हे गाइस कैसे हैं आप लोग होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज का टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वन गिव अज शाउट आउट टू सुपर रिसर्च टीवी थैंक यू सो सो मच फॉर योर कमेंट अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दू तो मेक श्योर टू कॉमेंट पिल्लो एंड लेट्स गेट स्टार्ट गाइज सो मेरा नाम है प्रे एंड दिस इज स्कूलिंग रूलिंग यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की तो अगर आप चाहते हैं कि आप यूट्यूब के सबसे होशियार और अकलमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूंगी इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो दिखाती है की बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इससे आपको फाइनली पता चल जाता है कि मेरा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है और इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है और राइट सो दैट्स योर इनकम स्टेटमेंट ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है यू you नो know, आप जब बना रहे होगे तो आप एक स्पेसिफिक दिमाग में टाइम पीरियड रखोगे कि हाँ इस टाइम के लिए मैं बना रहा हूँ और इसमें एक्सपेंसिस भी आप एड करते हो तो आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि टोटल एक्सपेंसिस कितने हुए अब मैं थोड़ा फॉर्मेट दिखा देती हूँ आपको बहुत सिंपल है बहुत इजी है सेल्स सबसे पहले आप लिखोगे माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको याद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन सी थी <laughs> अगर नहीं याद तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो होगी डू चेक इट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आई थिंक एटलीस्ट के समझाया था सो डू चेक इट तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के रेवेन्यू में से आपने माइनस किया उसके बाद जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो आप माइनस करेंगे यूटिलिटीज आ गया एडवर्टिजमेंट आ गया रेंट आ गया इंटरेस्ट आ गया जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप माइनस कर देंगे और जो आंसर आया वो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं कोई डिफरेंट बात नहीं है पर नेट इनकम अगर आप रखते हैं तो दैट शुड बी व्हाट वी स्टडीड इट कि नेट इनकम या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आफ्टर टैक्स जो है वो ज़्यादातर तब कहा जाता है जब आप उसमें से टैक्स निकाल देंगे और राइट डू रिमेंबर दैट एक्सपेंसेस माइनस हो गए अब इमेजिन करें आपका बिजनेस है माशा आई विली होप हो अच्छा सा बिजनेस हो और उसमें आपके पास रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी थोड़ी ज़्यादा हैं मे बी आप कमीशन अर्न करते हैं मे बी आपके पास भी ऑफिस हैं जो आपने रेंट पे दिए हुए हैं तो रेंट आता है मे बी आपके पास इंटरेस्ट आता है तो वो अदर इनकम्स में आ जाएगा दिस इज़ वेरी सिंपल इसमें आप देखते हो कि मैंने कितना कमाया कितना खर्चा किया अब मेरे पास कितना बचा यानी क्या मुझे प्रॉफिट हुआ है या कुछ भी नहीं बचा और मेरी जेब से पैसे और गए यानी लॉस हुआ है दिस इज इनकम स्टेटमेंट सिंपल है आई रियली होप आपको समझ आ रहा है इफ आ रहा है तो मेक श्योर टू गिव दिस विद यू थम्स अप अब हम एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि थ्योरी आई थिंक इतनी काफ़ी है कुछ और इसमें बोलने का है नहीं तो हम एक सिंपल सी एक्सरसाइज है उसको देख लेते हैं जैसे ही हमें समझ आ जाएगी तो ओए होए मज़े ही मज़े और राइट right, अब हमारे पास क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं हमने फॉर्मेट देखा था याद है ना हमने देखा है ना अभी अभी तो अब उसमें से देखें कि क्या क्या चीज़ें हमें इसमें चाहिए होंगी क्या है रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसिस उनको टिक कर दो यहाँ पर दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ हैक कि आप रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस को टिक कर दो एंड यू वुड नो कि ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा अब देखते हैं सेल्स यस ऑफ कोर्स हमारा सबसे पहली चीज़ हमारे फॉर्मेट में है ही ये कि हमें सेल्स लिखनी है डन ये हमें ऐड करनी होगी अभी हम ये नहीं देख रहे कहाँ और क्या ठीक है ये तो वैसे ही मेरे दिमाग में आ गया बट आप रेवेन्यू और एक्सपेंसिस उसको आप जैसे हाईलाइट कर लें टिक कर लें और वट एवर यू फील लाइक डूइंग डू दैट ताकि आपको पता हो कि यार ये सारी चीज़ें मुझे अपनी इनकम स्टेटमेंट में ऐड करनी है सेल्स हो गया परचेजेस यस एक्सपेंस है 
ठीक है तो रेंट ऑफ कोर्स एक्सपेंस है पैसे गए हमारे राइट लाइटिंग एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स अब ये आपको मे बी फील हो कि यार इसको तो ऐड करो पर ये ऐड नहीं होगा ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये एसेट है हमने किसी चीज़ में कुछ लगवाया है करवाया है जो भी करवाया है दिस इज़ आर एसेट ठीक है तो ये हमारा काम ज़रूर हुआ है एक्सपेंस ज़रूर हुआ है पर ये एसेट है ये रेगुलर वाला मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है ये एसेट है ठीक है तो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एसेट है ये जाएगा लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अभी तक हमने नहीं पढ़ा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है बेसिकली कि जब भी आप कोई नई चीज़ खरीदते हो ना अकाउंटिंग में आप कहते हो कि यार ये इतना टाइम चलेगा तो ओके इतना टाइम चलेगा तो अब आपने कहा कि इसके अमाउंट ऐसे डिवाइड कर लेते हैं जैसे जैसे हम यूज़ करते जा रहे हैं पीरियड में एक साल में यूज़ किया लेट से कोई पाँच हज़ार की चीज़ है तो आपने कहा हर साल इसकी वन थाउजेंड वर्थ कम हो रही है क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका डेप्रीसीशन एक्सपेंस है तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कोई बड़ा एसेट होता है तो आप उसका ज़रूर उसको मेंशन करते हो लेकिन विद टाइम और एज अ डेप्रीसीशन एक्सपेंस करते हो ठीक है और उसके अलावा जितनी भी नीचे चीज़ें हैं ना वो एक्सपेंस हैं ना वो रेवेन्यू है कैश आपका एक्सपेंस रेवेन्यू नहीं है बैंक आपका एक्सपेंस रेवेन्यू नहीं है वो आपको बता रहा है आपके पास इतने पैसे हैं तो दिस इज़ वॉट दिस इज़ योर एसेट एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल ये तीनों चीज़ें आपकी जाती हैं बैलेंस शीट में अभी हम कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट में क्या जाता है रेवेन्यूज एक्सपेंसेस उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो है एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक जो कि है थ्री थाउजेंड प्रीवियस वीडियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया था याद होगा ये उसी से रिलेटेड है अभी हम ऐसे करेंगे और हमें सब समझ आ जाएगा टा करना क्या है इनकम स्टेटमेंट बनानी है आज आई नो मैं थोड़ी सी डाउन हूँ बट बिकॉज आई डोंट फील वेल आई एम ट्राइंग टू बी थोड़ा एनर्जेटिक बट थोड़ा हो रहा है प्रॉब्लमेटिक बट आई वॉज डिलेइंग दिस वीडियो फॉर अ वाइल तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन सबसे पहली चीज़ है सेल्स राइट सेल्स आ गया सेल्स कितनी थी थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड हम्म नाइस डेबिट थी क्रेडिट थी जस्ट केडिंग इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है इनकम स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता है देर इज़ नो डेबिट देर इज़ नो क्रेडिट सेल्स टोटल थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते थे परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री या फिर क्लोजिंग स्टॉक ठीक है तो परचेजेस कितने थे ट्वेंटी नाइन थाउजेंड माइनस हमारा एंडिंग इन्वेंट्री थ्री थाउजेंड और राइट अब इन दोनों को माइनस करो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड थ्री थाउजेंड ट्वेंटी नाइन थाउजेंड थ्री थाउजेंड माइनस करोगे तो कितने होंगे ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड अब ये क्या है ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करना था लेस करना था किस चीज़ से करना था सेल्स से करना था तो, तो आप क्या करोगे थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो हमारी सेल्स थी उससे माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड गेटिंग इट सेल्स थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइन की उसको सेल्स से माइनस कर दिया ये जो पार्ट है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट करने के लिए है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया अब समझ आया पुरानी वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट थी हमने ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ा था हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ा था अगर आपको वो याद होगा तो आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा समझ आ रही होंगी हमने कहा था सेल्स में से जब आप सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट इट्स वेरी ग्रॉस सॉरी लेम जोक बट या सो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्रॉस प्रॉफिट देन वी आर गोइंग टू माइनस एक्सपेंसिस हमने तीन एक्सपेंसिस निकाले थे ट्रायल बैलेंस में निकाले थे नहीं एज इन हाईलाइट किए थे पॉइंट आउट किए थे एक था रेंट राइट right? दूसरा था 
लाइटिंग एक्सपेंसेस थर्ड जनरल एक्सपेंसेस तीनों को ऐड करो आपके पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो इन दिस सिचुएशन आते हैं फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो अब आप क्या करोगे अब आप जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था उससे माइनस करोगे एक्सपेंसेस हमारे पास आया जब आप ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड को माइनस करोगे फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड से तो एट थाउजेंड और वो हमारा प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट क्रॉस प्रॉफिट नहीं तो दिस इज तो व्हाट इज दिस टेलिंग यू कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ है अब 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 अगर आपके पास टैक्स के लिए एक यूजली परसेंटेज गिविन होती है कहीं पर अगर अमाउंट गिविन है तो वो दैट्स ओके okay. बट आप परसेंटेज से निकालते हो कि यार कितना परसेंट हम टैक्स देंगे तो जो भी परसेंटेज होगी वो आप डालोगे नेट प्रॉफिट पे उससे एक अमाउंट निकलेगा वो अमाउंट आप माइनस करोगे नेट प्रॉफिट से ठीक है परसेंटेज निकालने से अभी कुछ गया नहीं है परसेंटेज क्यों निकाल रहे हो कि यार टेन परसेंट एट थाउजेंड का कितना है वट एवर दैट अमाउंट इज वो आपको टैक्स देना है और राइट right? तो मैं ये माइनस कर देता हूँ और आप माइनस कर दोगे एंड देन वट एवर कम्स दैट्स योर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट इनकम टिंग 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 और आपकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हुई और राइट गाइज दैट्स इट आई रियली होप कि आपको समझ आया थोड़ी आज बहुत स्लो वीडियो थी बट एटलीस्ट आई होप कि इसका पर्पस पूरा हुआ हो Make sure to give this video a thumbs up, like, comment, share and subscribe and yeah. Bye.